Baranzate, il comune più multietnico d'Italia, la riqualificazione urbana e sociale di un maxi condominio con oltre 130 appartamenti dopo 20 anni di attesa. Elena Scarrone. Io ho pagato 36 milioni e mezzo della ristrutturazione. Era la liquidazione di quasi 20 anni, 20 anni di lavoro. Ma questo è rimasto sempre così. Antonio è fra i pochi inquilini italiani rimasti a vivere in questo condominio a Baranzate, nel Milanese. Vent'anni fa i condomini hanno versato milioni di lire ciascuno per la riqualificazione, di fatto mai avvenuta. L'amministratore, il cui mandato è stato revocato dalla magistratura, è sotto processo. Si parla di 1.600.000 euro spariti nel nulla. Da allora il condominio, 134 appartamenti, 450 persone, oggi in gran parte stranieri, è precipitato nel degrado, fatto di spaccio e occupazioni abusive. E alcune sono state sventate perché siamo intervenuti noi, qualche volta sono intervenuti i carabinieri e qualche volta ci è andata male, sono rimasti lì. Ieri la firma di un protocollo per la riqualificazione urbana e sociale, siglato dal prefetto di Milano Saccone, dal presidente del Tribunale Bichi, dal sindaco del comune più multietnico d'Italia e da una rete di associazioni a cui è stato affidato un presidio nello stabile. Qui sarà un luogo per i condomini, un'attenzione alle mamme, ai bambini, ma anche alle morosità e un intervento appunto su questo tema. Fra i promotori del progetto la presidente della commissione regionale antimafia. Qui ci sono una serie di, lavor di lavori e di interventi di manutenzione straordinaria che eh, purtroppo non sono stati fatti in questi ultimi 24 anni. Questo è un progetto pilota, quindi può diventare un modello per tutte le realtà simili che ci sono in tutta Italia.